Assalamualaikum, salam sejahtera, hai ataupun orang Macedonia cakap Zdravo ha, Jadi hari ini aku masih berada di North Macedonia Aku berada di sebuah bandar di kawasan selatan barat Just bersebelahan dengan Albania, satu bandar yang bernama Ohrid Jadi apa beza bandar Ohrid dengan bandar lain dekat North Macedonia Bandar ni merupakan bandar yang paling famous lah untuk turis datang kat sini Sebab kat sini kita ada satu tasik yang sangat besar iaitu Lake Ohrid Dan macam bandar-bandar lain dalam video-video aku Kita kat sini juga kita ada Old Town Jadi kita akan pusing-pusing Old Town Dan kalau korang tengok kenapa macam tak ramai sangat orang Sebab sekarang ni masih pukul 9.30 pagi So orang tak bangun tidur lagi aku sepuluh Dan beza Old Town kat sini dengan Old Town dekat Skopje for example Dekat Skopje kita boleh sesat Tapi Old Town kat sini dia just satu uh, one straight line yang tak adalah uh, jauh sangat Just aku rasa panjang dia 300 ataupun 400 meter Dan dia memang just a simple One, one street je Dan bila kita berjalan dekat kawasan Old Town ni Kita akan perasan yang ada banyak kedai yang menjual mutiara Pearl Sebab April ini bandar Ohrid adalah bandar yang terkenal dengan Pearl Dia orang ambil uh, mutiara daripada Tasik Ohrid Dan sini ada banyak kedai Tetapi yang paling famous adalah Kedai di belakang aku iaitu Kedai Talevi ha, Jadi kedai ni merupakan sebuah kedai yang dah operate Start pada tahun 1924 dan sebenarnya untuk buat mutiara dia tu dia ada satu resipi dia lah Dan resipi dia tu dia pass generation ke generation Dan semalam sebenarnya aku dah masuk Dan pagi ni dia belum buka, dia buka pukul 10 uh, Dia beritahu aku yang jumpa resipi tu adalah dia punya uh, datuk, ayah datuk dia uh, Orang tengah tu kata nyang dia Jadi nyang dia bagi ke datuk dia, bagi ke ayah dia dan sekarang ni anak dia Anak dia umur 26, just lebih kurang umur macam aku So aku datang balik ke kedai TV ni, kedai uh, yang jual mutiara-mutiara dan Look at this. Dia beritahu Presiden North Macedonia dikasih hadiah kepada Queen Elizabeth Pearl yang dibuat daripada kedai ni The, the mister told me that he made the the necklace for Queen Elizabeth And it's your father who, Yeah, and his father made it for Princess Diana So this is not Uh, an ordinary shop, alright. So if you want, if you came, if you come to Ohri, you need to come here and buy some pearls from this from the shop. Alright, so bila kita dah sampai ke penghujung jalan street uh, Old Town ni, barulah kita boleh nampak sedikit air, uh, air tasik Ohri tadi lah, dan juga kita boleh nampak ada bukit-bukit. Jadi Tasik Ohrid ni merupakan tasik yang paling tua dekat Eropah Dia merupakan tasik yang paling besar juga di kawasan Balkan Besar dia tu dia sampai tasik ni dia berkongsi dengan dua uh, negara Iaitu North Macedonia dan juga Albania Dan Tasik Ohrid ni juga dia punya kedalaman adalah lebih kurang 290 meter Membuatkan dia uh, sebuah tasik yang antara yang paling dalam juga dekat Europe dan since dia dalam dan since dia sangat tua Kita sebenarnya kita boleh buat macam scuba diving lah Sebab mana tahu kita boleh jumpa something yang Like artifact zaman-zaman dulu somewhere dalam tasik ni kan Dan juga korang mungkin tanya-tanya kan Dik boleh mandi ke kat sini? Kalau korang tengok air dekat sini Air ni lagi jenis di hati aku tau So memang tak ada masalah untuk kita mandi kat sini Dan plus sekarang ni kita masih musim sama Maknanya masih panas Kita berada di penghujung musim sama Membuatkan lagi best lah untuk kita mandi Alright, kita dah tengok air. Sekarang ni kita buat pusingan macam ni. Sebab dekat belakang-belakang sana ada tinggalan-tinggalan zaman dulu yang mungkin menarik lah untuk korang tengok. So, let's go. Alright, first stop belakang aku kita ada satu katedral. Katedral ni bernama Katedral San Sophie. Katedral ni dibina lebih kurang pada abad ke-9. Dan dalam katedral tu, hari ni kita boleh jumpa fresco-fresco daripada abad ke-11. Zaman uh, Byzantine dulu duduk kat sini. Byzantine ni siapa-siapa yang tak kenal, dia basically Roman Empire di sebelah uh, East. Dan sebab tu Ottoman datang kat sini, dia tukarkan gereja ni menjadi masjid. Dan bila kajang Ottoman tumbang, maka dia tukar balik menjadi uh, gereja. Dan juga dikatakan bahawa dulu Ohrid ni, bandar Ohrid, dia mempunyai 300 65 gereja maknanya satu gereja satu hari sepanjang tahun tu cuba kau tengok jalan ni punyalah lava just jalan uh, kayu dan dia duduk di atas uh, tasik ori lah dan dia punya pemandangan sangat sangat lava So seawal pukul 10 tengah pagi kau orang nampak belakang aku dah ada yang start mandi dah ada yang start berjemur dan kalau kita fikir kan orang Melayu nak kulit macam Mak Saleh, Mak Saleh nak kulit macam Melayu So kesimpulannya, kita selalu nak apa yang kita tak ada Dan kita memang takkan puas dengan benda yang kita dah ada 
Baik, kalau kau tentang tanya kita tengah pergi ke mana ni? Aku nak pergi ke sana. Ha, dekat situ merupakan tempat yang paling aku boleh katakan tempat yang paling banyak orang tangkap gambar dekat whole of Mas North Macedonia. Okey, so belakang aku adalah Church of St John of Caneo uh, dan Uh, church ni adalah church yang sangat lama juga Cuma orang tak tahu exactly bila dia dibina Sebab dokumen-dokumen pasal gereja ni semua hilang Dan aku cakap dekat sini orang tempat orang tak gambar kan Tapi bukan daripada angle ni Daripada angle ke atas sikit So let's go So ladies and gentlemen Ni lah angle yang aku cakap tadi Alright, so macam korang nampak, church ni diduduk kat kawasan yang strategik lah Dia duduk just hujung dan dia punya pemandangan just um, Tasik Ohrid dan juga ada bukit-bukit Dan macam aku cakap tadi, Tasik Ohrid ni adalah tasik yang sangat besar Dia kongsi antara uh, North Macedonia dan juga Albania Dan sebenarnya korang nampak tak bukit-bukit ni, ni adalah Albania sebenarnya Kita just berada dekat sempadan dia Alright, aku tak tahulah korang tapi aku kalau aku tengok uh, pemandangan yang lawa memang susah lah rasa nak move on Tapi nak tak nak kita kena move on Dan sekarang ni dekat hadapan aku kita ada satu macam, aku rasa macam taman lah Ataupun hutan aku tak tahu, kita ada pokok-pokok which is a good thing sebab sekarang ni panas actually Dan dekat sini baru kita jumpa bayang-bayang yang boleh lindungi aku daripada sinaran mentari So ladies and gentlemen, we just arrived to our next destination which is the Ancient Theatre of Ohrid. Ancient Theatre of Ohrid ni dia dibina initially sekitar tahun 200 tahun sebelum Masihi. Dan kawasan ni digunakan untuk macam tempat orang berpuisi ke, menyanyi ke, menari ke, I don't know. Tetapi bila Roman datang, dia orang conquer kawasan ni time Roman Empire sedang uh, membesar time uh, membesar time tu. Dia orang tukar theatre ni untuk adapt dengan lifestyle Roman maknanya ditukar theatre ni menjadi tempat gladiator-gladiator berlawan dekat tengah sini dan juga Roman digunakan tempat ni untuk pancung untuk bunuh orang-orang Kristian -orang time tu menyebabkan penduduk Ohrid dia tak suka uh, theatre ni dan dia orang kambus uh, theatre ni dan sebenarnya hanya pada tahun 1980-an orang jumpa balik theatre ni secara tak sengaja dan dia open to public until today so daripada theatre ni kalau kita tengok Dekat ni kita ada fortress kat atas ni So aku akan pergi kat sini jugalah Alright selepas dah mendaki sikit Aku sekarang ni berada di hadapan Samuel Fortress Untuk masuk ke sini kena bayar harga dia 80 dinar Lebih kurang 1 euro 30 sen Ataupun lebih kurang 5 ringgit Malaysia Pemandangan daripada atas ni pun not bad Not bad at all Alright, so fortress ni dia terletak di atas macam bukit kecil lah dan nampak gaya macam this fortress dia ambil space the whole entire summit of this little hill dan it is bigger than I expected to be honest Alright, aku datang balik ke Old Town just untuk tunjuk kat korang sebenarnya macam mana kawasan ni usual time sebab pagi tadi macam tak ada orang sangat kan so sekarang ni orang dah start datang dan kedai-kedai pun semua dah boleh katakan semua dah buka dah Kat Center Old Town ni kita boleh jumpa satu pokok kat sini Dan pokok ni dia tulis kat depan tadi Umur dia 1100 tahun Sangat-sangatlah lama 1100 tahun pokok ni ya Dia dah tengok macam event dah yang berlaku kat bandar ni Hari keesokannya aku keluar dengan kawan-kawan yang aku kenal dekat hostel aku Dan kita orang sempatlah pergi ke kawasan-kawasan yang aku tak sempat pergi tengok semalam Dan ada juga tempat-tempat yang aku dah tengok aku lalu balik seperti kat Summer Fortress ni Tetapi semalam aku datang aku tak nampak view daripada sini Dan juga aku pergi balik dekat church yang instagramable tu Rupanya lagi lawa time malam Sangat-sangatlah nyaman dan sangat-sangatlah cantik Dan kita orang akhiri hari kita orang dekat tepi tasik macam ala-ala pantai gitu Sangatlah nyaman, sangatlah cool So sampai itu sajalah video aku kali ni Video di Ohrid North Macedonia Dan sebenarnya banyak benda lagi kita boleh buat kat sini Kita boleh paragliding, boleh sewa boat, boleh hiking apa semua Tapi tak adalah aku nak buat sampai semua tu kan So uh, terima kasih kepada yang tengok video ni Dan terima kasih banyak-banyak kepada siapa-siapa yang tengok video travel aku uh, Semua setakat ni dekat Kosovo dan juga North Macedonia Dan macam biasa kalau korang suka, korang boleh like Kalau tak suka pun boleh like juga So, Papa Boon, uh, thank you very much. I'll have a question for you. Uh, bye.